हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनोलॉगी एंड सिमिलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पार्ट वन है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेलाइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए देखिए मैथ की वीडियो का टाइमिंग दो से तीन है रीजनिंग का नौ से दस और जी का लाइव टेस्ट चलता है रात को ग्यारह बजे और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरम मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखेगा अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा पर्सन समाधान की मौलिक विधियाँ देखिए इसकी दो मौलिक विधियाँ होती है इस अध्याय के सभी प्रारूपों पर आधारित प्रश्नों को हल करने समाधान की प्रमुख दो पद्धतियां हैं कौन सी है देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जैसे यहां पे लिखा है भारत ठीक है नई दिल्ली तो नेक्स्ट जापान तो यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे क्या आएगा ठीक है तो दो पद्धतियां क्या है इसका रिलेशन दो तरीके से हो सकता है ये तो सीधा सीधा आपकी समझ में आ रहा है अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं आज बेसिक पार्ट है तो मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगा फिर नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे प्रैक्टिस सेट वन और टू ठीक है थ्री भी आ सकता है बाकी दो तो आएंगे ही आएंगे ठीक है जिसमें आपको अच्छे अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा तो यहाँ पे क्या है हमने इनको क्या नंबर दे दिया वन टू थ्री फोर ठीक है तो यहाँ पे पहले का रिलेशन दूसरे से है यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है ठीक है तो जापान की राजधानी क्या होगी ये नेक्स्ट आपका रिलेशन बन रहा है तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी टोक्यो ठीक है तो नेक्स्ट आपका टोक्यो आ जाएगा तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना पहले का दूसरे से फिर दूसरे का तीसरे से यानी कि नेक्स्ट से रिलेशन बन रहा है तो दूसरी पद्धति क्या हो सकती है अब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं भारत नई दिल्ली जापान और फिर क्वेश्चन मार्क अब ये भी तो यहाँ पे बन सकता है ना कि पहले का तीसरे से यानी कि दोनों तीसरे नंबर पे क्या है ये भी एक देश है और ये भी एक देश है ठीक है तो देश देश से हो जाएगा फिर ये इसकी कैपिटल है भारत की और ये नेक्स्ट कैपिटल हो जाएगी टोक्यो जापान की तो दूसरे का चौथे से यानी कि ये कंट्री कंट्री हो जाएगी एक साइड और जो आपकी कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से भी रिलेशन आपका बन सकता है यानी कि पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से ठीक है तो आशा करता हूँ कि ये दो चीज़ समझ गए होंगे वैसे इतना कुछ समझाने के लिए इस में ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ फॉर्मूलेज बताऊँ बट बस यहाँ पे यही चीज़ है कि इन दो जो मैं आपको दो तरीके बताए हैं ये ठीक है दो पद्धतियाँ बताई हैं इनको ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से ये वाला रिलेशन बन सकता है मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज ये रिलेशन बनते हैं ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज इस वीडियो में बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इसी टाइप का आपके आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे ठीक है जैसे यहाँ पे ये है एस एच ओ ई का जो कोड किया गया है एन सी जे जेड किया गया ठीक है तो फिर नेक्स्ट इस तरीके से पूछा गया कि नेक्स्ट इसका क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है आगे तो इसका क्या होगा तो बस आपको इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है पीछे वालों का ठीक है मैंने अभी बताया ना आपको क्या रिलेशन बन सकता है या तो इनका रिलेशन बनेगा या फिर इसका इसके साथ में फिर नेक्स्ट का इसके साथ में यही दो केस बन सकते हैं ठीक है तो तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है देखिए सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है माइनस का जैसे पहले एस है तो पहले एस में से अगर पाँच को माइनस कर दे तो एन आ जाएगा ठीक है फिर एच है एच में से पाँच को माइनस कर दे तो आपका क्या बन जाएगा सी आ जाएगा फिर ओ में से पाँच को माइनस कर दे तो जे बन जाएगा फिर उसी तरीके से ई में से अगर फाइव को माइनस कर दे तो ए आएगा फिर ए से पीछे जेड पे पहुंच जाएगा ठीक है क्योंकि ई जो होता है वो पाँचवें नंबर पर ही होता है तो पीछे हमें जाना है पाँच माइनस करना है तो जेड आ जाएगा ठीक है ना कि ए आएगा तो इसी तरीके से हमें ये चेक करना है फिर इसको देखेंगे तो इससे क्या आएगा देखिए R में माइनस फाइव करेंगे तो M आ जाएगा E में से फाइव माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा ठीक है फिर W में से फाइव माइनस करेंगे तो R आ जाएगा फिर उसी तरीके से A में से फाइव माइनस करेंगे तो V आ जाएगा तो राइट right आंसर आपका क्या बन जाएगा M Z R V तो यहाँ पे क्या आएगा M Z R V तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये आप कब कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कब राइट कर पाएंगे जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा दो तीन वीडियो जब आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एक बार ट्राई करके देखें यहाँ पर
क्या होगा ठीक है तो रिलेशन अभी भी इनका ये ही वाला बन रहा है जैसे मैंने सबको सबसे पहले वाले केस में बताया था तो ए का अपोजिट आपका जेड है ठीक है और एन का अपोजिट एम हो जाएगा फिर एम का एन हो जाएगा दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के तो यहाँ पर आप कि क्या फाइंड आउट करेंगे ओ और यू का अपोजिट तो ओ का अपोजिट तो होता है आपका एल और यू का अपोजिट होता है यानी कि विपरीत होता है आपका एफ तो एफ एल आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा एफ और एल ठीक है आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी ठीक है आप भी ट्राई करिएगा आज अपनी बुक से फिर कल जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे अब ये वाला देखिए आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब इसमें कोई सा भी जो पद्धति मैंने आपको शुरू में दो बताई थी वो कोई सी भी अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सारी वीडियो देखेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो इसके प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा वो भी देखेंगे प्लस आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या ट्राई करते रहोगे वन ठीक है और इज और ये आपसे पूछ लिया गया है ठीक है तो अब इसमें आप क्या ट्राई करते रहेंगे यार ये कैसे बन रहा है तो इसमें सीधा सीधा आपका क्यूब चल रहा है वन का क्यूब करेंगे तो वन ही रहेगा ठीक है फिर टू का क्यूब करेंगे तो एट बन जाएगा थ्री का क्यूब करेंगे ट्वेंटी सेवन बन जाएगा फिर फोर का क्यूब करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर तो आपका राइट आंसर सिक्सटी फोर हो जाएगा तो यहाँ पे तो आपका क्यूब चला है बताइए इसमें कोई रिलेशन थोड़ी बना है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे ध्यान से देख लीजिएगा हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा अब देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है ये भी थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला है अगर मैं आपको ये अभी यहाँ पे से छुपा दूँ और आपको ना दिखाऊँ तो आप क्या सोचोगे ग्यारह से तो ग्यारह यहाँ पे हो गया ठीक है फिर सिक्स से यहाँ पे सिक्स आ जाएगा इस तरीके से आप सोचोगे ना तो इस तरीके से भी आपको ज़्यादा नहीं देखना है कि हमेशा मतलब ये ट्राई करना है मैं आपको हार्ड लेवल के और जो मतलब अलग से अजीब से क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर कराऊँगा जिससे आपका माइंड उस एंगल तक पहुँच जाए जिस एंगल तक एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपका क्या पूछा गया है सिक्स की मल्टीप्लाई टू में की गई फिर माइनस किया गया यानी कि छः दूनी बारह और माइनस वन तो ग्यारह बन गया फिर नेक्स्ट आपका क्या बनेगा इसका रिलेशन इसके साथ में ही बना है ठीक है नेक्स्ट के साथ में नहीं बना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिलेशन इसका है फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा देखिए एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके से मत बनाइएगा जैसे ग्यारह से ग्यारह बना दिया और ये छः से ऐसा तो मतलब रेयर ही केस होगा हाल तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे ये वाला केस कभी मत बनाइएगा ये हमेशा गलत होता है ठीक है अगर कोई ऐसा केस बनेगा तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन रहा होगा वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है ठीक है अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या किया छः की दो में किया छः दूनी बारह माइनस वन तो ग्यारह आ गया फिर नेक्स्ट आपका क्या करेंगे ग्यारह में मल्टीप्लाई करेंगे टू की तो कितना हो जाएगा बाईस फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो आपका राइट आंसर ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है और देखिए इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके लिए टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं एक देखिए जिस प्रकार चार संबंध है बीस से ठीक है उसी प्रकार नौ किससे संबंधित है ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं तो अभी सोच के देखिए क्या किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे ठीक है मान लीजिए मैं ये इधर इधर मत देखिए एक बार सॉल्यूशन को इसके एक बार ट्राई करके देखिए तो यहाँ पे भी क्या किया गया है चार की चार में पहले से वन प्लस किया गया बन गया फाइव ठीक है तो कितना फिर फाइव की फोर में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बन गया ट्वेंटी उसी प्रकार आपका क्या किया गया है नाइन में प्लस वन किया गया है नाइन प्लस वन तो कितना बन गया टेन फिर उसी टेन की नाइन में मल्टीप्लाई कर दी तो बन जाएगा नाइन्टी तो आपका नाइन्टी आ जाएगा उसी तरीके से ठीक है तो चार का रिलेशन ट्वेंटी से कैसे है चार प्लस वन कितना हो गया फाइव और फाइव की फिर फोर में मल्टीप्लाई कर दी ट्वेंटी उसी तरीके से नाइन में प्लस किया वन तो कितना हो गया टेन और टेन की मल्टीप्लाई की नाइन में तो कितना हो गया आपका नाइन्टी तो नाइन्टी आ जाएगा ठीक है नाइन का संबंध उसी प्रकार नाइन्टी से हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी देखिए एक नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में अब यहाँ पे देखिए जी डबल ई टी इनका जो नंबर है जी किस नंबर पे आता है सात पे ई पाँचवे पे आता है टी आपका बीसवें पे आता है इन सभी को प्लस किया गया है फिर उसमें से टेन को माइनस किया गया ये अच्छे मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो देखते हैं इसको कैसे करना है देखिए जी आपका सातवें नंबर पर आता है ई पाँचवे पे और टी बीसवें पे तो इन सभी को प्लस करें
एम आता है आपका थर्टीन पे प्लस कर लिया ई डबल ई जो आता है पाँच पाँच पे आते हैं दोनों पाँच पाँच प्लस कर लिए टी आता है ट्वेंटी पे सभी को प्लस करेंगे फोर्टी थ्री बनेगा फोर्टी थ्री में से टेन को माइनस करेंगे तो थर्टी थ्री बन जाएगा तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री तो रिलेशन इनका भी इसी तरीके से है तो इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है ज़्यादा ध्यान से मतलब देखना है उसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकेंगे और देखिए इस टाइप के मतलब बढ़िया अच्छे क्वेश्चन होते हैं अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ना दिखाया जाए तो आप इसमें टाइम लगा सकते हैं ठीक है तो ट्राई कराऊंगा मैं आपको इस सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप भी करते रहिएगा सब बन जाएंगे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नेक्स्ट है आपका वायु मारूत ठीक है अश्व का क्या होगा मतलब कि उसी तरीके से इनका रिलेशन कुछ होगा तो नेक्स्ट क्या बनेगा तो यहाँ पे देखिए वायु का पर्यावाची होता है मारूत ठीक है तो अश्व का क्या हो जाएगा घोड़ा तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा घोड़ा आंसर हो जाएगा तो ये ये तो आप सभी को पता ही है रिलेशन अभी भी इनमें यही वाला बन रहा है ठीक है तो वायु का मारूत हो जाएगा अश्व का आपका घोड़ा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है जिस प्रकार चक्षु का संबंध नेत्र से है तो चक्षु जो होता है वो नेत्र का पर्यावाची होता है तो समुद्र का क्या हो जाएगा निर्धि ठीक है तो उसी तरीके से आपका निर्धि हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको और बाकी आप ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरीके से दो क्वेश्चन ये भी है ठीक है अग्रज अनुज अनुकूल का विलोम क्या होगा देखिए इसका अग्रज का जो विलोम होता है वो क्या होता है अनुज होता है ठीक है अनुकूल का क्या होगा अनुकूल का आपका हो जाएगा प्रतिकूल विलोम यहाँ पे बताया गया है ठीक है जिस प्रकार आगमन का प्रस्थान होता है देखिए आगमन का विलोम आपका प्रस्थान होता है ठीक है तो उसी तर, उसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्या है आपका आगमन प्रस्थान उसी प्रकार आपका प्राचीन किससे संबंधित है प्राचीन आपका हो जाएगा नवीन से ठीक है नवीन का विलोम क्या होता है प्राचीन और प्राचीन का मतलब नवीन होता है विलोम सब तो यहाँ पे विलोम और आपका ये भी पूछे जाते हैं ठीक है पर्यावाची विलोम भी आते हैं बहुत सारे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे और इनके इनके लिए आपको हिंदी की नॉलेज देखिए जीके की नॉलेज और कंट्री की कैपिटल से याद होनी चाहिए तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और वो भी मैं आपको मेटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा उसके लिए आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ डी दिन में दिन में आपका मैथ की जो वीडियो चलती है उसकी पीडीएफ प्लस रीजनिंग की पीडीएफ प्लस आपको जो जी के का लाइव टेस्ट चलता है उसकी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो समझ में आई है मेनली बात समझने की है समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो